റൈസിംഗ് കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപമുൻ ഡി ജി പി ജെ കെ പുനൂസ് ചേരുകയാണ് സർ ഇത്തവണ നമ്മുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് റീബിൽഡിംഗ് കേരളയാണ് മഹാപ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കേരളത്തെ എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കാം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സംഗമത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സാറിന് ഈ ഒരു സംഗമത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരന്തമായിരുന്നു പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഇനിയും കേരളം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഇനിയും പ്രളയങ്ങൾ വരും ഇനിയും ദുരന്തങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് സ്ഥിരമായി ആർജിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പുതിയ വീണ്ടും കേരളത്തിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഡാസ ഐസ്ക്രീം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കും കടന്നു വരുവാനും ഡാസയുടെ ഫാമിലിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് സാറിന് പറയാൻ ആദ്യമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഈ റൈസിംഗ് കേരള ഒരു നല്ല തീമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രളയം ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരു പാഠമാണ് നൽകുന്നത് ആത്യന്തികമായി ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്ന കുറേയേറെ തെറ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടാണ് ഈ പ്രളയം വന്നത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അജൻഡ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അജൻഡ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രധാനമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സസ്റ്റൈനബിളായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിനേറ്റവും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് പണമാണ് എന്ന് പ്രധാനമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തകർന്ന കേരളത്തെ എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ കേടുപാടുകൾ നീക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളെ ഒന്നാകെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ മനസ്സായി കേ പുതിയ കേരളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് റീബിൽഡിംഗ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ റീബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ വ്യക്തിമും ഓരോ ഇരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാർ അതിൻ്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നൽ വരാത്ത രീതിയിൽ അവരെ സജ്ജരാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രളയം നൽകിയിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു ഒരു പിന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രളയം ഒരു ഒരു പ്ര ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യുവജനത ഒരു വലിയ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്തു നമ്മൾ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ യുവജനതയെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രളയം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള പുതിയ പുനഃസൃഷ്ടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നവകേരള സൃഷ്ടിയിലും യുവജനതയുടെ നേതൃത്വം നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും അവരതിലേക്ക് വളരെയധികം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു very happy that uh, news 18 has come out with this beautiful beautiful idea adile kore ideas varu appo kerala will be kerala is a number one state in many things adho 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 bol than nikate let it improve in other parameters also development undagite namaskaram news 18 kerala rising kerala 2018 ilega ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള റൈസിംഗ് കേരള ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പവേഡ് ബൈ ഇസഡ് കെ ടെക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ ലാന ടെക്നോളജീസ് കോ പവേഡ് ബൈ കിറ്റെക്സ് ഇൻ അവയർ ലാസ ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് കെ എസ് എഫ് ഇ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പിറ്റാപ്പിള്ളിൽ ഏജൻസീസ് ആൻഡ് സർവോദയ ബ്ലഡ് റിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പാർട്ണർ ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് വലിയൊരു
ഹ്രസ്വകാലത്തിനിടെയുണ്ടായ ആ വാർത്താ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം കേരളത്തിന്റെ വാർത്താ മുറി സംഭവങ്ങൾ സ്ഫോടനാത്മകമാകുമ്പോൾ ഉലഞ്ഞു പോകരുത് വാർത്താ മുറി അത് ഇടർച്ചയില്ലാതെ തളർച്ചയില്ലാതെ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റേത് ശരിയേതെന്ന് തെളിച്ച് വിളിച്ചു പറയണം പാതിരാവിൽ തുറക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജനാധിപത്യ നീതിക്കൊപ്പം മലക്കി തുറക്കണം വാർത്താ ജാലകൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയങ്ങൾ വാർത്താ മുറികളിലേക്ക് നടന്ന് കയറി വരണം ഉയരേണ്ടത് നിസ്സഹായമായ നിലവിളികളാണ് ചേർത്ത് നിർത്തണം അലമറിയിടുന്നവരെ കരുതലോടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ വിവിധ ചാനലുകൾ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഭക്തിയും യുക്തിയും ഇരുവശം നിൽക്കുമ്പോൾ വാർത്തയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു നിലപാട് തറ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന വാർത്താ മുറികളിലേക്ക് ജനത ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടേ വാർത്തയിലെ ഓരോ വാക്കും ഒരാളെയെങ്കിലും കൈപിടിച്ചു നീതിയുടെ തുല്യതയുടെ ലോകത്തേക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ശരിക്കും ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് കേരളം എവിടെ വരെ എത്തി പരിശോധിക്കുകയാണ് റൈസിംഗ് കേരള ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാന്യരായ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഇൻപുട്ട് എഡിറ്റർ ടി ജെ ശ്രീലാലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ടി ജെ ശ്രീലാൽ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരു മഹാപ്രളയം കടന്നു വന്നിട്ട് നൂറ് ദിവസം പിന്നിടുന്നു ഈ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ അന്ന് ഒത്തുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ദുരന്തം ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാകുമായിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ തകർന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കന്നുകാലികൾ ചത്തുപൊങ്ങി സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ആശുപത്രികൾ ഇടിഞ്ഞു വീണു കിലോമീറ്ററുകളോളം റോഡുകൾ തകർന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ പ്രളയം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും ഉണ്ടാകില്ല ഏത് സമൂഹവും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ നമ്മൾ കൈകോർത്ത് നമ്മൾ കടന്നു കയറി ലോകം മുഴുവൻ അമ്പരപ്പോടെ അന്ന് നോക്കി നിന്നു നമ്മളുടെ ഈ അതിജീവനത്തെ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ പ്രളയകാലത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറണം അതിനുള്ള ആലോചനകൾക്കാണ് ഈ റൈസിംഗ് കേരള ഞങ്ങൾ തുടക്കമിടുന്നത് റീബിൽഡിംഗ് കേരള അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിനെത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയം നമ്മൾ മറികടന്നു ധൈര്യത്തോടെ തന്നെ ഇനി അതിജീവനത്തിനായി അണിചേരണം ആ ദൗത്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് അതിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ജാലകമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ തുറക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ സഹർഷം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി ശ്രീ ടി ജെ ശ്രീലാൽ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിപക്ഷമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശില ഇടത്തും വലത്തും നോക്കാതെ കേരളത്തെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിനായി ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ ശ്രീ അച്യുത് പുന്നേക്കാടിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു you know it's when a calamity that stri- you know strikes uh, your land that's when you really value good governance and there can be no good government without a constructive opposition um there were hundreds of stories which came out when the floods hit kerala stories of hope stories of courage stories of bravery but there was one visual one visual which really stuck 
in my mind. And that was of opposition leader Sri Ramesh Chandithala touring flood affected areas with uh, Chief Minister Sri Pinara Vijayan. And on that day, the two foremost leaders of Kerala showed us that our politicians could stand together for the state. The, on that day, there was no CPM, there was no Congress, there was only one united front for Kerala. We have put together a video uh, which showed how Sri Chanitala led from the front when the state really needed him. <laughs> Kriyatmaga Pradivakshmendana, Pravati Ludi, Bakuga Ludi, Teli Chiar. Urimas at the Shambalam, Eto Madium, Mukhemadri Duridashwas and the Hilek and Algi and the Hidaba. Rashtri of Yojipugal Mativicha, Mukhemadri Kupam, Pralaya Badhi the Makalagale, Sandershanam. Sarkar no rule of Yojipugal, Turandu than Nepara in the Rashtri. Either Pugal, Ere undai tunda. Apoke, Sundam Nilapada, Paranitumunda Keralam Adijivanathinde Varigal Tadem Bold, Pradibakshitinamunda, Paranabakshitinapumula Prathani Sri Chenitala, unfortunately, will not be with us today, but he was kind enough to send us a video message in which he has set out his vision on how we can rebuild Kerala. Rising Kerala, Dandayrati Padaneta, and the Perivadi Pangadakan and Shanichirunu, Nya Samadichadana Pashe, what a Dukhara Maya over some of Undai than the Vilichatalana, any key Perivadi, Pangadakan Gariadavana. And the Eternal Sultum KPC Sude, working person of my see a May Shanivas and day Nidiana Mulam, any Karanavata. Nilkendi Vana Dundana, Iperivadi Pangarikanga Yadwan Kerala Tunde Pralega Aratan Erita Buthimutil and Prayasangalum Manasilaki Gunda Pralayanandra Kerala Til and the Lam Cheyam and Rodre Petian Vrecharcha Pralayanandaram Kerala Tele Pralaya Bathe the Pradeshangal is a victim site to Lover Kerala. Padanayan Government in the Kairat Shama the Ilai Miana, Pralayan and the Gerala Buthimudun Dagiri. But Saka and the Kanakam Kushosika, Nalpa the Nairan Kodi Vedan Ashtamundai. Government of Argenda, Yangal Kendra Til and the Kudan Danasaka in the Idiot Kunabarga. Either way, Kerala Tele government in the Kairo Lapanam, Arairam Kodi Mudale, Iron Kodi Varia. Other salary challenge loaded and died in Kodi. In the National Disaster Management Act, we have to get the number of 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 the the number of the number of the Navagara Ramana and Nola Sarkar in the E. Kairim Vijayagara Maganangil are the late two Madhya men of the public participation. Janangal of Bangalitaman are the late two Mavishamatola LSGD, Tadesha Swamana Savanga, the Pangali Lakam, Anganu Perivadi is Nagatilla. Navagara and the Rubikan number of some starters, Udiogosan by Matra Madi and the young government did. Yana Yogatil Parjada. Tadesha Soymana Savanga Pangali Lakram Jenna Adora Padane, Jenna Sabah, Namade, Tare Talatrula, Jenanga Pangali Tora Puritanum, Social Odi Tundagram Jenanga Pariburna, my Pindunim, Sagarnum, Urapuritial Matrame, E. Pathadil Vijayer, my Pino to one for you. Where did the Sabri Malayoka Idundana, E. Kairingal Keram Charche Yatu? Warna dewa sengalil Kerala ini cari cegianam enaknya dewi prai. Kerala perlayaran dera Kerala tu, samstana government undang je dila, 
എന്നുള്ള പരാതി ബാക്കിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ കോൺഫറൻസിൽ വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറയും എന്നുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മറ്റൊരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയാകും നേരിട്ട് പങ്കാളിയാകും എന്നറിയിക്കുന്നു ഈ കോൺക്ലേവിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് റീബിൽഡിംഗ് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം അത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർച്ച നയിക്കുന്നതിനുമായി സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഇ സനീഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ശ്രീ സനീഷ് നമസ്കാരം റൈസിംഗ് കേരള ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കേരളം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ തലവാചകത്തിന് കീഴിൽ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇതേ തലവാചകത്തിന് കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കേരളം എന്നത് മറ്റൊരു അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ വർഷം റൈസിംഗ് കേരള ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി നടക്കുന്ന ഈ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ റീബിൽഡിംഗ് കേരള കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യ സെഷൻ ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ ദുരന്ത സാഹചര്യം ഏത് നിലക്കാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ചു വന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ നമ്മൾ പുനർസൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കേരളവും ഇതാകില്ല ആ വഴി എന്തൊക്കെയാകണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ഒരുക്കുന്ന റീബിൽഡ് കേരള സെമിനാറിലൂടെ നാടിന്റെ നായകർ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ റീബിൽഡ് വിഷൻ പുനർനിർമ്മാണ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണം ഭാവി കേരളത്തിന്റെ രൂപരേഖ എന്തു മാറ്റമാണ് ഇനിയുള്ള കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പഴയ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊക്കെ അസൗകര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇല്ലാതാവുക വിഭവ സമാഹരണം ആസൂത്രണത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് വിഭവ സമാഹരണം മുപ്പത്തി ഓരായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് യു എൻ സംഘം തന്നെ പറയുമ്പോൾ പുനർനിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി വരിക അതിന്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലുമാകും എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങണം കേന്ദ്രം നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞ പണവും സംസ്ഥാനത്തിന് പദ്ധതികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നതും വേണ്ടതിന്റെ പത്തിലൊന്നു പോലും ആകില്ല ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്ന് പണം എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് വലിയ ചോദ്യം സുതാര്യത ഇത്ര വലിയ പദ്ധതിക്ക് മുന്നിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം മാറേണ്ടത് സംശയങ്ങളാണ് സുതാര്യമായും ജനകീയമായും എങ്ങനെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാം നടത്തിപ്പിനിറങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണ്ടാക്കാം ചുവപ്പ് നാടയുടെ പതിവ് കടുംകെട്ടുകളിൽ എത്ര അയവുണ്ടാകണം പുതിയതായി മുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട കെട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും സ്വയംഭരണത്തിന്റെയും കേരളത്തിൽ വളരെ വേഗം നടന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന വഴികളെ കുറിച്ചുകൂടിയാണ് ഈ ചർച്ച റീബിൽഡിംഗ് കേരളം പുതിയ കേരളം പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ശരിക്കും റീബിൽഡിംഗ് കേരളം നവകേരള നിർമ്മാണം ഈ വാക്ക് ഇതിനകം മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പരിചിതമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതേതൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന വാക്കിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിലൂടെ അർത്ഥമാകുന്നത് എന്ന് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് അറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അതിജീവന ആഗ്രഹവും മുന്നോട്ട് പോക്കിനുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രവാഹവുമുണ്ട് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് റൈസിംഗ് കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായി നടക്കുക ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യമായ ഇടങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുക ഡോക്ടർ വി വേണു 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഡോക്ടർ ജി വിജയരാഘവൻ ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ മുൻ സി ഇഒ മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം ഞാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രളയം വന്ന് കേരളത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ആദ്യം സഹായഹസ്തം നീട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്ന് കെ പി എം ജി ആണ് കെ പി എം ജിയുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ അരുൺ പിള്ളയെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും കേരള പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തി എന്ത് ചെയ്തു ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് റീബിൽഡിങ് കേരള എന്ന സങ്കല്പം ഇവിടെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റീബിൽഡിങ് കേരളയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ടൈം ഫ്രെയിം വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് ശേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പല ത പല സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ റീബിൽഡിങ് കേരളയിൽ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിലീഫ് ആയിരുന്നു റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് റീബിൽഡിങ് കേരളയുടെ ഭാഗമല്ല നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകുക ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ റിലീഫ് എഫേർട്ട് ആദ്യം സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇനി വരുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം കൃത്യമായ ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഒരു വിമർശനം വരുന്നത് രണ്ട് മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി എന്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഡി പി എല്ലാ ഗ്ലോബലായിട്ട് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തുന്ന കുറേ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവരുണ്ടാക്കുകയും അവർ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെത്തി നമ്മുടെ ഓരോ ജില്ലയിലും അവർ സന്ദർശിച്ചു ഓരോ മേഖലയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പി ഡി എൻ എ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ നീഡ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈ പി ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിനെയും വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കേരളത്തിലുണ്ടായി എന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് അതാണ് ഫൈനൽ നമ്പർ ഫൈനൽ നമ്മുടെ കൃത്യമായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനേക്കാൾ ആധികാരികമായ ഒരു രേഖയുണ്ടാവില്ല ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളികൾ എത്ര വലിയ പ്രളയം വന്നതിന് ശേഷവും അവരുടെ സാധാരണമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ വിഷയങ്ങൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ മുകൾ തട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരാം വണ്ണമാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ അത് വരില്ല അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരാം വണ്ണം തന്നെയാണോ കൃത്യമായ വഴിക്ക് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഈ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇനീഷ്യൽ റിലീഫ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഏരിയയിൽ ആ ഏരിയയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആ മെഷീനറിയും വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് അതിനൊരു കോസ്റ്റ് വന്നില്ല കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളം മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ യാതൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക് ജീവനക്കാർ ഐ ടി ജീവനക്കാർ അവരെല്ലാം ഒരു വോഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ട്രക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന രണ്ട് ട്രക്കുകൾ അൺബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില
പ്രതീക്ഷിക്കുക ഞാൻ പല രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്ന ടു എൻ്റെ മോൻ ഇത്രത്തോളം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൺ സെൽഫ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു എഫേർട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില പാർട്ടികൾ ചില പാർട്ടികളുടെ പോഷക സംഘടനകൾ അവർ ചെയ്ത ചില ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കാരണം ഈ പോകുന്നതിന് പണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നതുപോലെ അവരുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഓപ്പൺ ചർച്ചയാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് പോയി പക്ഷേ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോയി എന്നിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ശബരിമലയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക മറ്റതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു രീതി അപ്പോൾ ഈ റീബിൽഡിങ് കേരള എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കം റീബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ് എ ന്യൂ കേരളയിലേക്ക് മാറണം കാരണം റീബിൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം അതിന് ഒരു ഇരുപത്തേഴായിരം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കോടി കിട്ടിയാൽ തിരികെ പഴയ ഒരു കേരളം പഴയ കേരളത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഒരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക നവകേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ചില നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹോളി കൗസ് ഉണ്ട് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളൊക്കെ പലരും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പഴയ ബാഗേജ് ഉണ്ട് അത് ഷെഡ് ചെയ്യണം അത് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരമാണ് എവ്രി കലാമിറ്റി ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു പുതിയ കേരളത്തിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അതാണ് ശ്രീ അരുൺ പിള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ രാജ്യാന്തരമായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രളയത്തെ ഏത് നിലക്കാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യുകയല്ല നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ കെ പി എം ജിയുടെ ഒരു വിഷൻ എങ്ങനെയാണ് So, Recreating Kerala is the vision of KPMG. Uh, that is why India Chairman Arun Kumar has the first commitment to reflect on the government of Kerala. KPMG support is the support of KPMG. We support the government of Kerala. We have two requirements initially to start off. One is funding opportunities. We have the 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 funding opportunities. രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതര ഒരു ചെറിയ സ്പെസിഫിക് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്തുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല സ്റ്റേറ്റുകളും സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ബോണ്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കോസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ കോസ്റ്റിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബലി അപ്പോൾ യു എസ് എയ്ഡ് പോലത്തെ അപ്പോൾ അവ ആ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണും വേറെ പല ഗ്ലോബൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ റീക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ധനസമാഹരണം വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ ആവുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂചനകളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട റീബിൽഡിങ്ങിൽ വേണ്ട ഈ പണം സമാഹരിക്കുക എന്നതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നിലുണ്ടോ ഇല്ല പണം എടുക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിനല്ല പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിക്കണം ഏത് കോസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് പി ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ള ഇ
ഭാവിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് മുൻകരുതലോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന ഉത്തമമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി വേണം സമീപിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് റീബിൽഡിങ് കേരളയുടെ അടിസ്ഥാന ചില നമ്മൾ വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഇനി അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ നയ സമീപനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വീട് വെച്ച സ്ഥലത്ത് അതേ തരത്തിലുള്ള വീട് ഇനി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അതോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് ഇല്ല അതിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറേ മാറ്റം വേണ്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല പകരം അടുത്തൊരു കോളനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കാലം പ്രധാനമുള്ളത് മലയാളിയുടെ മനസ്സ് മാറണം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം കാരണം യാതൊരു നാണവും ഇല്ലാതെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹർത്താലുകൾ വന്നു ചിലത് കേന്ദ്രത്തിനിടയിൽ ചിലർ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഹർത്താൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാക്ഷിയോട് മനസ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഹർത്താൽ പാടില്ല എന്നുള്ള സമയത്ത് ഹർത്താൽ വന്നു ആ ഹർത്താൽ കാരണം ചെയ്ത ദോഷം വളരെ ഹൈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീടുകൾ ഒന്ന് മറ്റത് ലൈവ്ലിഹുഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകൾ കൃഷി നമുക്ക് കൃഷിക്കാരൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനം കൃഷി ചെയ്തോട്ടെ ഇന്ന് റബ്ബറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് തേയിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരും മലയാളികളല്ല വോട്ട് കാണും അതിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിളി ഇപ്പോൾ റബ്ബറിൽ ജോലി മലയാളി കിട്ടുന്നില്ല വിളി നാൾ വന്നിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് കുറേ കൂടെ ഹൈ വാല്യൂ ഇൽഡിങ് ക്രോപ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നല്ല വരുമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് മറ്റേ സ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി കാരണം അവർ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗം ഇതിന് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്തൊരു മാറ്റം വരണം കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാ നേതാക്കന്മാരും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരെ മക്കളെ കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിന് പുറത്തു വിട്ടാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ കോളേജുകളിൽ ഒന്നും എക്സലൻസ് ഇല്ല കാരണം അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മറ്റും വേണ്ടി ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മൊത്തം ചെയ്ത് പറയുന്നല്ല പക്ഷെ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷത്തിനകം അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം വിൽ ബിക്കം ഇറലവൻ ഇത് നൂറ് വർഷത്തിനിടയിലാണ് നമുക്ക് ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഏത് നിലക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഈ പറയുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലടക്കം വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമേ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു പ്രളയം അപ്പോൾ അതിലടക്കം ഒരു ഒരു വിഷൻ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അതിൽ ഈ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നാണ് അവർക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പുതിയതായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരിക അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ കെ പി എം ജി അത്തരം ആ മേഖലകളിലേ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയെത്തുമോ അപ്പോൾ ജോബ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണേലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിത ജീവി ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം അതിനുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനകത്തും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേപോലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചോ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും വേണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഇത് അതിനകത്തുള്ള സ്കിൽ റിസോഴ്സസിനെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരും കുറേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും കാണാം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കാണാം അവർക്കൊരു ലൈവ്ലിഹുഡ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ട് ആക്ടിവിറ്റി
ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ചില പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ കേരളത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് ആ കേരളത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെൻസസ് വരണം ഇവിടെ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പീരീഡിൽ അത്രയും മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞാണ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു സി എം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേന്ദ്രത്തിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓപ്പോസിഷനും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറി ആ മാറ്റം നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റം ഹർത്താലുകളൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹർത്താൽ ഈ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്ന് തുപ്പണതിന് ഇക്കുവലുണ്ട് കാരണം വേറെ ബാധിക്കും നമ്മളെയാ ഏത് ഹർത്താലും നമ്മളെ ബാധിക്കും പുതിയ സമരമുറകൾ അതിനെപ്പറ്റി വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോട്ട് പുതിയ സമരമുറകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആരെ എങ്ങനെ നടക്കാം അല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം മാറ്റുന്ന കാര്യം അടക്കമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കേരളം മാറൂല കാരണം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ പലരും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറെ മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിന് വരണം അതിനൊരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇനി വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കുള്ള മെമെന്റോ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് അതിനുവേണ്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള മെഡിറ്റർ ശ്രീ രാജീവ് ദേവരാജനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി ഡോക്ടർ വി വേണു ശ്രീ അരുൺ പിള്ളെ ഡോക്ടർ ജി വിജയരാഘവൻ ശ്രീ രാജീവ് ദേവരാജ് ശ്രീ സനീഷ് പുതു കേരള സൃഷ്ടിക്കുള്ള അവസരവും സാധ്യതകളും വളരെ വിശാലമായ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഈ വേദിയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ചർച്ച നയിക്കുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ അപർണെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കേരളം ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പഴയതിൽ പലതുമില്ലാതായ കേരളത്തിൽ ഇനി വേണ്ടത് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണമാണോ അതോ പുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ ബിനോ വിശ്വം അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സി ഇഒ ശ്രീ ജെയിംസ് ജെയിംസ് ജോസഫും നമുക്കൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചേരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ അവസരങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വികസനം അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്ലീസ് വെൽക്കം ഐ ടി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും പേരെടുത്ത ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് ലാന ടെക്നോളജീസ് അതിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ റാഷിദ് ഖാനും നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ചർച്ചയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് സംശയമില്ല ഒരു പുതിയ സാധ്യതയുടെ വാതിൽ ഇവിടെ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആശങ്കയുമുണ്ട് ആ വാതിലിലൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമോ അത് ഏറ്റവും അടുത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആ വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കുമോ എന്ന് നിർബന്ധമായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് എനിക്കൊരു വാചകം പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൻ്റെ ഈ സംരംഭത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു മഹാദുരന്തം കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു നിന്ന കേരളം അതിനു മുമ്പിലെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു നിന്ന കേരളം എത്ര വേഗം അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ആറുന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല വിശ്വാസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലുതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം സംവാദങ്ങൾ വേണം അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ജീവിക്കുവാനും വീണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെടുവാനും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആ യാത്രയുടെ ഗതിയിൽ മാറ്റം വരുപോകുന്ന ആശങ്ക എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാതിരിക്കാനാകുന്നില്ല ആ ചുറ്റുപാടിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാം മറന്നുപോയി കൂടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരെയും വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കാനായി
ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസഫ് അപ്പം റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര നമ്മൾ അതൊരു മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് എന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പണിത് വരുന്ന ചില നമ്മളൊരു ഒരു നിർമ്മാണ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം ടൈലിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം കേരളം എല്ലാ കേരളവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നാടും ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ ദുരന്തത്തോടു കൂടി പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് മോഡില്ല പഴയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആ പ്ലാനിങ് നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ ഇനി ഒരു വലിയ കാറ്റാസ്ട്രോഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബിൽഡിങ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടറാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം ഈ റെയിൻ വാട്ടറാണ് റെയിൻ വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നു അവരെല്ലാം ഇരുന്നില്ല കെട്ടങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ താമസിക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഓരോ വീടിനും പണ്ടത്തെ പോലെ ഓവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ വെള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം കേരളം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ആ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മുറിക്കകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഓവുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണം ശ്രീ റാഷിദ് ഖാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതെല്ലാം മേഖലകളാണ് ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയത് അപ്പോഴും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനോബലവും ശക്തിയുമാണ് അപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ലേബറിന് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഐ ടി സെക്ടറിൽ തുറന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലാറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം എന്നുള്ള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാൾ വളരെ മികച്ച നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്നും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വരുമാനം മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ കാർഷിക വിഭവം മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയ മാനുഷിക ശക്തി ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐ ടി കാർഷിക മേഖല നമുക്കറിയാം സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തനതായ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഐ ടി ഐ ടിയിൽ വളരെയധികം സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൈടെക്സിൽ ദുബായിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒട്ടേറെ മുന്നിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തി ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ആ പഞ്ചിങ്ങിനോട് വിയോജിക്കുന്നു നാളെ ഇനി ആ പഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ക്യാമറ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ക്യാമറയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ആളുകളും അതായത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു പി ഒ എസ് മെഷീൻ ആ മെഷീൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ കഴിച്ചത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ടെക്നോളജി ധാരാളമായിട്ട് ലോകത്ത് വികസിച്ചു വരികയാണ് ഈ ടെക്നോളജിക്ക് ഒപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാറാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഐ ടി പ്രൊഫഷൻസുകളെയും സംഭാവന ചെയ്തൊരു നാടാണ് ഇവിടം പക്ഷേ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുന്നതെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ
നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമ്മമുള്ള വാക്കുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കാർഷികപരമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ കാർഷിക രീതി പുതിയ ഭക്ഷ്യോത്പാദനം എന്തോ ഒരു ടിപ്സ് ആണ് പുതിയ സംരംഭകർക്ക് പ്രതീക്ഷയോട് ഉറ്റു നോക്കാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ന് താങ്കൾ പറയുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ പഴം കഴിക്കുമ്പം എത്ര കിലോ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ആ വാഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓക്കെ ഒരു വാഴ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാഴയുടെ കൂമ്പ് ഭക്ഷണമാണ് പഴം ഭക്ഷണമാണ് ആ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഭക്ഷണമാണ് വാഴ പിണ്ടി ഭക്ഷണമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ കർഷകൻ ഇപ്പം കാശ് കിട്ടുന്നത് ഈ വാഴക്കൊലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്കിതെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ലോകം ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഷുഗർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെയും ദോഷങ്ങളാണ് ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും അളവ് കുറച്ചിട്ട് പകരം വെജിറ്റബിളിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും അളവ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാന മാർഗം ധാന്യത്തിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കുക വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക അത് തനതായ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭൂമിയാണ് കേരളം പക്ഷെ അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തോ ചെന്ന് നമ്മൾ പണത്തിനായിട്ടോ വായ്പയ്ക്കായിട്ടോ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജി എസ് ടി വരുമാനം ജി എസ് ടി വരുമാനം കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ആളുകളും കൊടുത്തെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരിലേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് നികുതി വരും ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ നെറ്റ്വർക്കിലൂടി ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടി എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരുടെ അടുത്തും കൃത്യമായിട്ട് പണം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം ടെക്നോളജിയിലൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിനുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജോലി പോകുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം ഭയം കൊണ്ട് മാത്രം ടെക്നോളജി വയ്ക്കേണ്ടതില്ല അവരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുള്ളൂ തീർച്ചയായും പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള ഒരവസരം കൂടി തുറന്നു തരികയാണ് പ്രളയശേഷമുള്ള കേരളം വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബിനോ വിശ്വം ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ റഷീദ് ഖാൻ ഇനി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കുള്ള മെമെൻറ്റോ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് അതിനുവേണ്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ശ്രീ മനോജ് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്ക